የኮሮና ቫይረስ በፊትም የነበረ ቢሆንም ዓለም ግን በደንብ የተገነዘበው ከባለፈው ተሐሳስወር ጀምሮ ነው ስለ ቫይረሱ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በመላው ዓለም ሳይንቲስቶች የሚያደርጉ ብርቱ ጥረት ቢኖርም ብዙ ማናውቃቸው ነገሮች ግን አሁንም አሉ በመላው ዓለም የዚህና ወዛጋቢ ቫይረስ ስውር ጥያቄዎች ምላሽ ለማግኘት ሁላችንም የቤተ ሙከራ ካልሆነናል ምክንያቱም ቫይረሱ በመድራችን በመሰራጨት ተጋላጭ የመሆናችን እድልን አስፍቶታልና የኮሮና ቫይረስ ሲነሳ የሚከተሉት ወሳኝ ጥያቄዎች መልስ የሚሹ ናቸው ይላል የቢቢሲ መረጃ ምን ያህል ሰዎች ቦረር ሽኙ ተይዘዋል ይህ በጣም መሰረታዊ ብቻ ሳይሆን ወሳኝ ጥያቄም ነው በርግጥ በመቶሽዎች የሚቆጠርና በመርመራ የተረጋገጡ የታማሚዎች ቁጥር መኖሩ የታወቀ ነው ይህ ግን ቫይረሱ ከያዛቸው ሰዎች በዛ ታንጻር በጣም ትንሽ ነው ለማለት ይችላል ቁጥሩ በራሱ ትክክል የማይሆንበት ጊዜ አለ ምክንያቱም ሰዎች በቫይረሱ ታይዘው ምንም የመምልክት ሳይታይባቸው እንደ ጤነኛ መንቀሳቀስ ይችላሉና ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን በፍጥነት ለማረጋገጥ የሚያስችል መሳሪያ ቢሰራ ለተመራማሪዎች ነገሩ ቀላል ይሆናል ከዚህ በኋላ ነው ቫይረሱ በፍጥነት መሰራጨቱ ሆነ መገታቱ ሊታወቅም ይችላል ኮሮና ቫይረስ ምን ያህል ገዳይ ነው? በአጠቃላይ የቫይረሱ ታማሚዎች ቁጥር ስታልታወቀ ድረስ የቫይረሱን ገዳይነት ደረጃ ለማስቀመጥ አስቸጋሪ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጡ ሰዎች መካከል አንድ በመቶ አካባቢ የሚሆኑት ብቻ ሞተዋል። ነገር ግን በጣም በርካታ በሽታ ኖሮባቸው ምልክቱ ግን የማይታይባቸው ሰዎች ካሉ የሞት መጠኑ ከዚህ የሚያነሰ ነው ለማለት ይችላል። ስለዚህም ትክክለኛ ሀዙን ወይንም የገዳይነቱን ደረጃ ለማስቀመጥ ትክክለኛው የታማሚዎች ቁጥር መታወቅ አለበት ማለት ነው። የቫይረሱ ምልክቶችን سنመለከት ዋናኞቹ የኮሮና ቫይረስ ምልክቶች ትኩሳትና ደረቅሳል ናቸው። እነዚህን በጥንቃቄ መከታተል ያስፈልጋል። የመተንፈሻ አካላት መድረቅን ተከትሎ የራስ ምጣጥ የሚያስከትል ሲሆን በአንዳንድ ታማሚዎች ላይ ደግሞ ተቅማጥም ማሳይቷል። በሌላ በኩል አንዳንዶቹ ታማሚዎች ደግሞ ሙሉ በሙሉ የማስተጣጥማቸውን ያጠፋዋል የሚሉም አሉ። ዋናው ጥያቄ ግን በአንዳንድ ታማሚዎች ላይ የጉንፋን ምልክት የሚመስሉ ባፈንጫ ፈሳሽ ማመንጨትና የማስነጠስ ምልክት መኖራቸው ነው። ዋናዎቹ ኮሮና ቫይረስ ምልክቶች ግን ትኩሳትና ደረቅሳል ናቸው። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በዚህ ሳቢያ ሰዎች መታመማቸውን ሳያውቁ በበሽታው ሊጠቁ ይችላሉ። በሽታው ለማሰራጨት ህፃናት የሚኖራቸው ሚና ምንድነው? ህፃናት በተክክል በበሽታው ይያዛሉ። ነገር ግን ከሌሎች የድሜ ክልል ሰዎች ጋር ሲነጻጸር ህፃናት የሚታይባቸው በሽታ ምልክቶች በጣም አናሳና የመሞት እድላቸውም ዝቅ ያለ ነው። ከዚህ አንጻር ህፃናት ዋነኛ የበሽታው አስተላላፊዎች ናቸው። ምክንያቱም አንደኛ የበሽታው ምልክት በብዛት አይታይባቸውም ሁለተኛው ደግሞ ህፃናት በብዛት ካላቸው ሰዎች ጋር ይገናኛሉ ይተቃቀፋሉ ተብሎ ስለሚታሰብ ነው በርግጥ አሁን ባለው ሁኔታ ምን ያህል ስርጭት በህፃናት አማካኝነት እንደሆነ ለማወቅ የተደረገ ጥርት ያለ የጥናት ውጤት የለም ቫይረሱ በትክክል ከየት ነው የመጣው ቫይረሱ በፈረንጆቹ 2019 መጨረሻ አካባቢ ከቻይና ሁዋን ከተማ ውስጥ ከሚገኝ የእንስሳ ገበያ አካባቢ ካለ ቦታ እንደሆነ ይነገራል ሳርስ ኮቭ 2 ተብሎ የሚጠራው ኮሮና ቫይረስ የለሊት ወፍን ከመያጠቃው ቫይረስ ጋር ተመሳሳይነት አለው። በመሆኑም ቫይረሱ ከለሊት ወፍ ወደ ሌላ እንስሳ ከዚያም ወደ ሰው ተሽጋግሮ አለሚል ሰፊ ግምት አለ። በዚህ ሂደት ግን አስቸጋሪውና ፈጣን መልስ የሚሻው ጥያቄ በሰውና በለሊት ወፍ መካከል ቫይረሱን የሚያሽጋግረው እንስሳ ማን ነው የሚለው ነው? ይህ ጥያቄ ካልተመለሰ በመላው ዓለም ያለው የቫይረሱ ስርጭት በቁጥጥር ስር ቢሆን እንኳን በዚህ ማንነቱ ባልታወቀው እንስሳ ማካኝነት ቫይረሱ ድጋሚ መከሰቱ የማይቀር ነው ማለት ነው። ቫይረሱ በበጋውራት ስርጭቱ ሊቀንስ ይችላልን? ጉንፋንና ኢንፍሉዌንዛ ከበጋ ይልቅ በክረምት በብዛት ይከሰታሉ። ነገር ግን ኮሮና ቫይረስ ሞቃታ ማያየሩ ሁኔታ ስርጭቱ ሊገታው እንደሚችል ምንም የተረጋጋ ነገር የለም። የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት የሳይንስ አማካሪዎች ቫይረሱ ባየሩ ሁኔታ መላዋውት ስርጭቱ ስለመቀነሱም ሆነ ስለመጨመሩ የተረጋጋ ነገር አለመኖሩን በመጥቀስ አስጠንቀቀዋል። በአጠቃላይ ግን በበጋ ወራት በሽታው ስርጭቱ ከፍተኛ ከሆነ በክረምት የባስ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። በክረምት የተለመዱ በሽታዎች ሆስፒታሎችን ከማጨናነቃቸው ጋር ተዳምሮ ደግሞ ችግሩን ያገዝፈዋል። አንዳንድ ሰዎች ለምን በጣም የጠና ምልክቶችን ያሳያሉ? ኮቪድ 19 ለብዙ ሰዎች ሰዎች ቀላል በሽታ ነው ነገር ግን 20 በመቶ የሚሆኑት በሽታው ይጠናባቸዋል ለምን የሰዎች በሽታ የመከላከል አቅም ከበሽታው አይነት ጋር የሚኖረው ሁኔታ አንዱ ምክንያት ሲሆን የዝርያ ሁኔታም ግምት ውስጥ ሊገባ ይችላል እነዚህ ምክንያቶች በሚገባ መረዳት ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን እንክብካቤ ለማድረግ ይጠቅማቸዋል በሽታው ምን ያክል ጊዜ ሊቆይ ይችላል በድጋሚስ የመያዝ እድል አለውን 
ብዙም ይባሉ ነገሮች ቢኖሩም በግልጽ ቫይረሱ ምን ያህል ጊዜ ሊያጠቃን እንደሚችል የሚገልጹ በጥናት የተደገፉ መረጃዎች ውስጥ ናቸው ቫይረሱን ለማሸነፍ ታማሚዎች በቂ በሽታውን የመከላከያ አቅም ሊያዳብሩ ግድ ይላቸዋል ነገር ግን በሽታው ከተከሰተ ገና ጥቂት ወራትን ብቻ ያስቆጠረ በመሆኑ ሰፊ የመረጃና ትንተና ለመስጠት ጊዜው ራሱ አጭር ነው ለሁለተኛ ጊዜ ተጠቁ ሰዎች በበሽታው መያዛቸው ማረጋገጥ ከባድ እንደሆነና በአብዛኛው ነጻ እንደሚባሉ ይነገራል በሽታው ምን ያህል ጊዜ ሊያሰቃይ እንደሚችል ማወቁ ወደፊት ለቫይረሱ የሚደረጉ ህክምናዎችንና ጥንቃቄዎችን ለማድረግ አስፈላጊ ቢሆንም ለጊዜው ግን የተረጋገጠ መረጃ የለም ቫይረሱ ቅርጹን ሊቀይር ይችላልና ቫይረሶቹ ግዜ ቅርጻቸውን ይቀያይራሉ። በዋናነት ከዝርያ መለያቸው አንጻር ሲታይ ግን ምንም የተለየ ለውጥ አይኖርም። እንደተቃላይ ቫይረሶች ረዘም ላለ ጊዜ በቆዩ ቁጥር ገዳይነታቸው የቀነሰ ይሄዳል የሚል ጥቅልው ከታለ። ይግን ለኮሮና ቫይረስ ዋስትና ሊሆን አይችልም። አሁን ትልቁ አሳሳቢ ነገር ቫይረሱ ቅርጹን የሚቀያይር ከሆነ አንድና ተመሳሳይ የበሽታ ተከላካይ ክትባትን ለማበልጸግ ፈታኝ ይሆናል። ለክ ኢንፍሉዌንዛ ላይ ተሞክሮ እንዳልተሳካ ሁሉ ኮሮና ቫይረስ ላይም ሊሆን ይችላልና ይበንዲንዳለ በኢትዮጵያ ተጨማሪ 3 የኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች በመገኘታቸው በአጠቃላይ ቁጥሩ 19 መድረሱን የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዛሬ አስተዋቀዋል በሽታው እንዳለባቸው ከተረጋገጡ ሰዎች መካከል 21 ቤተሰብ አባላት የሆኑ 14 እና 48 አመት እድሜ ያላቸው ያዳማ ከተማ ነዋሪዎች የሆኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው ከነዚህ ሁለት አማሚዎች በተጨማሪ ባለፈው አርብ በሽታው እንደተገኘባቸው የተገለጸው የ61 አመት ግለሰብም የዚሁ ቤተሰብ አባል እንደሆኑ ለማረጋጋት ተችሏል። በዚያ አጋጣሚ ድሬቲው ሚዲያ ህብረት ሰው ሳይረበሽ ባለማቀፍ የጤና ድርጅት እንዲሁም ከመንግስት የሚተላለፍ ወሳይ መመሪያዎችን በመተግበር የኮሮና ቫይረስ እንደ አሜሪካ ጣሊያንና ሌሎች ሀገሮች በኢትዮጵያም ከቁጥጥሩ ጭሳይ ወለ መክታት የበኩሉን ድርሻ እንዳበረክት ማልኩቱን ያስተላልፋል።